after that wonderful introduction, o tomto skvělém úvodu, I just can't wait to hear what I'm going to say. <laughs> Here is an unforeseen consequence of deforestation. <laughs> A tady vidíme nečekané důsledky odlesňování. Let me begin with a few of the errors which tell us that the science of global warming is bogus. Dovolte, abych začal několika základními chybami, ze kterých jasně vidíme, že ta věda globálního oteplování je vlastně hodně slabá. Here is a paper published in 2006. Tady vidíme studii publikovanou v roce 2006. In a scientific journal. V vědeckém časopise. Showing an apparent dangerous increase in serious hurricanes in the Atlantic. Která ukazuje velice alarmující nárůst silných hurikánů v oblasti, v oblasti Atlantiku. The paper blamed this increase on human influence. Toto studie tvrdila, že vyníkem tohoto zhoršování hurikánu je člověk. But here is the truth. Skutečnost ale vypadá jinak. <laughs> here is the publicity poster for Al Gore's sci-fi comedy horror movie. <laughs> Tady zase vidíte propagační plagát Algorova hororu. It is a still taken from the movie. A je to obrázek, je to přímo záběr z filmu. No temperature graph could behave like that. <laughs> This is what would happen to the British House of Lords. Tady vidíte, co by se stalo britské sněmovně lordů. If sea level rose by seven meters, se hladiny moří zvedly o sedm metrů. As Al Gore has suggested, jak nám to tvrdí Al Gore, and most people in Britain would say, what's the problem with that? <laughs> But when we took Al Gore to court, jsme ale, uh, jsme ale Al Gore přivedli k soudu. The judge said the Armageddon scenario that he depicts is not based on any scientific view. So he said that the scenario apocalyptic that the Argon is presenting is not based on any scientific evidence. So, Al Baby, <laughs> I am still waiting for you to agree to debate with me on international television. Tak vyzval jsem Alíka, aby se se mnou utkal v otevřené debatě v televizi mezinárodní a can it be that you do not have what in English we call the cojones? A nebo, že by Al Gore neměl odvahu? <laughs> Next we look at what is happening in today's climate. Teď se podívejme, co se děje v současném klimatu. No change in temperature for 10 years. Vidíme žádná změna teplot na poslední 10 let. No global warming. Žádné globální teplování. Carbon dioxide rising at a slower rate than predicted. Oxid uhličitý stoupá pomaleji než předpovídali. Sea ice extent steady for 30 years. Rozsah mořského ledu stabilní po 30 let. Hurricanes and tropical storms declining for 30 years. Hurikány a tropické bouře 30 let klesají. Sea level not rising at all since 1993. Hladiny moří od roku 1993 nestoupaly vůbec. Where is the problem? Takže kde je teda problém? Next question then. Is the Intergovernmental Panel on Climate Change honest? Další otázka je, je mezinárodní panel OSN pro klimatické změny důvěryhodný? Můžeme mu věřit? Here is a sine wave. Tady vidíme sinusoidu. The trend of a sine wave propagated from the left and projected infinitely 
to the right is a zero trend by definition. Čili z definice víme, že trend u sinusoidy, která postupuje zleva do prava, je nulový. But if we take just the segment of the sine wave that you see on the screen, <coughs> then the trend is, if we start at the left-hand side and go to the right-hand side, the trend is a slight downtrend. If we start further to the right, a steeper downtrend. Pokud začneme ještě víc napravo, dostaneme daleko průčí cestupní trend. Further to the right again, still steeper. Nebo ještě průčí. Podle toho, kde začínáme, kde končíme. And again. Nebo ještě horší. It appears that the sine wave is exhibiting not only a downtrend, but a rapidly increasing downtrend. Takže to vypadá, jako by ta sinusoida vykazovala nejenom cestupní trend, ale velice prudký cestupní trend. But because we know that a sine wave has no trend, we know that this technique must be bogus. After all, if I were to take a slightly different segment of the uh, sine wave, úplně stejně bych si mohl vzít jiný segment té sinusoidy I could demonstrate precisely the opposite result. A mohl bych v úzovkách dokázat pravý opak. Now watch the screen carefully. A teď pozorně sledujte, co se strany obrazovky. You will see what this has to do with climate change. A hned pochopíte, co to má co dělat s poplachem kolem globální oteplování. That is the graph of global temperatures measured by thermometers since 1850 published in the 2007 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Toto je graf vývoje globálních teplot od poloviny 19. století, tak jak se objevuje ve zprávě mezivládního klimatického panelu v roce 2007. On the three occasions on which this graph is printed, tento graf tam přetiskli ve třech případech, the entirely inappropriate conclusion is drawn, a Závěr, naprosto vědecky neoprávněný závěr, který z toho vyvozují, that the rising trend in temperatures is accelerating, že ten trend růstu teplot se zrychluje, that the world is warming ever faster, že svět se nejen otepluje, ale že se otepluje stále rychlejším tempem, and that we are to blame, a že za to budeme my. Here is the graph as it was originally submitted to the intergovernmental panel. Tady vidíte ten graf, jak byl původně zaslán mezi vládnímu panelu OSA. By the 2,500 scientists in their final draft of the report. Takhle vypadal v tom návrhu, který těch 2,500 vědců, kteří na tom pracují, zaslali vedení IPCC. Correctly, it shows a single trend line showing warming at 0.4 Celsius per century. Not exactly terrifying. Not terrifying enough for the bureaucrats. 